என்ற இணைய முகவரியில் உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே மாலை முரசு மின்னுதலை இலவசமாக மொபைல் போனில் படிக்கலாம் வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பு தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பின் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் வல்லுநர் குழுவினருடன் ஆலோசனை சென்னையில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்ற முப்பத்தி ஒரு பேர் இன்று குணமடைந்து வீட்டிற்கு திரும்பினர் ஓமந்தூரார் கீழ்ப்பாக்க மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர்கள் கரவொலி எழுப்பி அனுப்பி வைத்தனர் வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பு தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பின் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் வல்லுநர் குழுவினர்களுடன் ஆலோசனை சென்னையில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்ற முப்பத்தி ஒரு பேர் இன்று குணமடைந்து வீட்டிற்கு திரும்பினர் ஓமந்தூரார் கீழ்ப்பாக்கும் மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர்கள் கரவொலி எழுப்பி அனுப்பி வைத்தனர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று கண்டறியும் பரிசோதனை தொடக்கம் மேலும் பனிரெண்டாயிரம் ரேபிட் சோதனை கருவிகள் வர இருப்பதாக தகவல் கொரோனா சோதனை கருவி விலை குறித்து வெளிப்படையான அறிவிப்பு வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் தமிழகத்தில் ஊரடங்கை மீறியதாக இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் பேர் கைது வசூலிக்கப்பட்ட அபராத தொகை ஒரு கோடி ரூபாயை தாண்டியது இந்தியாவில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நானூற்று எண்பதாக உயர்வு கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு பேர் குணமடைந்தனர் உலகம் முழுவதும் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் கொரோனாவால் பாதிப்பு அமெரிக்காவில் பலி எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டுவதால் அச்சத்தில் மக்கள் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் வல்லுநர் குழுவினர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பின் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொழில்துறைக்கு ஊரடங்கிலிருந்து விலக்கு அளிப்பது குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் வல்லுநர் குழுவினர் ஆலோசனை நடத்தினார் நிதித்துறை செயலாளர் கிருஷ்ணன் தலைமையில் இருபத்தி ஒரு வல்லுநர்கள் அடங்கிய குழுவினருடன் தொழில்துறையினருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய சலுகைகள் குறித்து தலைமைச் செயலாளர் ஆலோசித்தார் இந்த ஆலோசனையில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அதுலிய மிஸ்ரா பீலா ராஜேஷ் முருகானந்தம் தீரஜ் குமார் அபூர்வா சந்திரமோகன் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோரும் தமிழக டிஜிபி திரிபாதி பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் குழந்தைச்சாமி தொழில் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் மருத்துவ நிபுணர்கள் பங்கேற்றனர் தமிழகத்தில் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பின்னர் ஊரடங்கை படிப்படியாக தளர்த்துவது தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஊரடங்கிலிருந்து விலக்கு தருவது சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களுக்கு இழப்பீடு சலுகைகள் வழங்குவது குறித்த முக்கிய பரிந்துரைகளை அரசு முன் வல்லுநர் குழு வழங்கியது சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா பாதிப்புக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் மேலும் இருபத்தி பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு ஆளானவர்கள் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதில் பலர் குணமடைந்து வீடு திரும்பி வருகின்றனர் இதனிடையில் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இருபத்தி ஒரு பேர் பூர்ண குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் குணமடைந்த அனைவரும் தங்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட தொண்ணூத்தி பேர் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் இவர்களில் இதுவரை ஐம்பத்தி பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் இன்று ஒரே நாளில் பத்து பேர் குணமடைந்து வீட்டிற்கு திரும்பினர் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள சென்னையில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த முப்பத்தி நான்கு நபர்களில் ஏற்கனவே பதிமூன்று பேர் குணமடைந்து டிசார்ஜ் ஆகினர் இந்நிலையில் இங்கு ஒரே நாளில் பத்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் இதில் ஆறு பேர் டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்கள் என்றும் இரண்டு பேர் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் எனவும் கூறப்படுகிறது அவர்களை மருத்துவமனை முதல்வர் வசந்தாவணி மருத்துவர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் வழியனுப்பி வைத்தனர் 
நமக்கு ரெண்டு தடவை வந்து டெஸ்டிங் எடுத்தாங்க நம்ம வந்து அதில் வந்து ஒன்று நெகட்டிவ் வந்துடுச்சு இன்னொரு நெகட்டிவ் வந்தால் நீங்கள் போகலான்னு சொன்னாங்க டாக்டருங்களாம் அதுக்காக நம்ம ரொம்ப தைரியமாக இருந்தோம் நல்லா நம்மளை கவனித்தாங்க எந்த ஒரு நமக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் நமக்கு ஃப்ரூட்டு கொடுத்தாங்க நல்லபடியாக அது நமக்கு மாத்திரை கொடுத்தாங்க கவனித்தாங்க வந்து எந்த விதமான நமக்கு கஷ்டங்களும் இல்லை கேஎம்சி ஹாஸ்பிட்டலில் நல்லபடியாக நமக்கு கவனித்தாங்க அதில் நமக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம் கிடைச்சிது கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இந்தியாவில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் பலியாகி உள்ளதாகவும் நாடு முழுவதும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்தார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இந்தியாவில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் பலியாகி உள்ளதாகவும் நாடு முழுவதும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நாட்டில் இறப்பு விகிதம் சுமார் மூன்று புள்ளி மூன்று சதவிகிதம் எனவும் நாற்பத்தைந்து வயதுக்குட்பட்டவர்களில் பதினான்கு புள்ளி நான்கு சதவீதம் பேரின் மரணம் பதிவாகியுள்ளதாகவும் நாற்பத்தி ஐந்து முதல் அறுபது வயதிற்குள் பலியானோர் விகிதம் பத்து புள்ளி மூன்று சதவீதம் எனவும் அறுபது முதல் எழுபத்தி ஐந்து வயதிற்கு இடையில் முப்பத்தி மூன்று புள்ளி ஒரு சதவீதம் மற்றும் எழுபத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேல் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் என தெரிவித்தார் மேலும் இருபத்தி மூன்று மாநிலங்களில் நாற்பத்தி ஐந்து மாவட்டங்களில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று புதிதாக யாருக்கும் ஏற்படவில்லை எனவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டு குணமடைந்து வீடு திரும்பியதாகவும் ஒட்டுமொத்தமாக பதிமூன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து சதவீதம் பேர் குணமடைந்தனர் என்றும் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி இறப்பு எண்ணிக்கை நானூற்று எண்பதாக உள்ளதாக லாவ் அகர்வால் தெரிவித்தார் சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் காலமான தொண்ணூற்றி ஆறு வயது சுதந்திர போராட்ட தியாகிக்கு கொரோனா இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் தொண்ணூற்றி ஆறு வயது சுதந்திர போராட்ட வீரர் அண்மையில் காலமானார் ஆனால் அவர் இறந்த பிறகே அவருக்கு கொரோனா தொற்று இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது இதனடுத்து சுகாதாரத்துறையினர் அவரோடு தொடர்புடைய பதிமூன்று பேரை தனிமைப்படுத்தியுள்ளனர் அது மட்டுமின்றி வேதகிரி தெரு படவேட்டமன் கோவில் தெரு கலவை தெரு ஆகிய தெருக்களுக்கு சீல் வைத்த திருவள்ளி கேணி காவல்துறையினர் ட்ரோன் மூலம் மக்கள் ஒன்று கூடாத வண்ணம் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ட்ரோனின் ஒளிப்பெருக்கி மூலம் பொதுமக்களுக்கு தியாகி கொரோனாவால் உயிரிழந்ததையும் மக்களை பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் எடுத்துரைத்து வருகின்றனர் கொரோனா பரிசோதனை கருவி என்ன விலைக்கு வாங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தமிழக அரசு வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் தொடர்பாக தமது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்கள் எவ்வளவு குறைவான விலைக்கு வாங்கப்பட்டது என்பதை சத்தீஸ்கர் மாநில அமைச்சர் வெளிப்படையாக அறிவித்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதேபோல தமிழக அரசும் எவ்வளவு கருவிகள் என்ன விலைக்கு வாங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ள மு க ஸ்டாலின் நாடே உயிர்காக்க போராடி வரும் இந்த நேரத்தில் அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார் தேசிய அளவிலும் உலக அளவில் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியுள்ளது பெரும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரத்தை கலந்துள்ளது அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட அமெரிக்காவில் பலி எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாயிரத்தை கலந்துள்ள நிலையில் அங்கு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதற்கடுத்தபடியாக இத்தலி ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகள் உள்ளன கொரோனாவிலிருந்து உலக அளவில் ஐந்து லட்சத்து எண்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களை உலுக்கி எடுத்து வருகிறது இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் இதுவரை நானூற்றி எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனாவால் பதினான்காயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே இந்தியாவில் முதன்முறையாக காவல் அதிகாரி ஒருவர் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளார் பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானா உதவி ஆணையர் அனில் கோலி கொரோனாவால் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் தொலைபேசியில் பேசினார் அப்போது உலகம் முழுவதும் பரவிவரும் கொரோனாவால் தாக்கத்திலிருந்து மக்களை காப்பது குறித்தும் இரு நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு குறித்தும் வாதித்தனர் குறிப்பாக கொரோனாவுக்கான ஒரு தடுப்பூசி பற்றிய ஆராய்ச்சி குறித்த சமீபத்திய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் மேலும் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்துள்ள பிரெஞ்சு குடிமக்களை திருப்பி அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கை குறித்தும் விவாதித்ததாகவும் சர்வதேச விமானங்கள் நிறுத்தப்பட்டதிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி நூறுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பிரான்சுக்கு திரும்பியதாகவும் இந்தியாவுக்கான பிரான்சின் தூதர் இமானுவேல் லெப்டினன்ட் கூறியுள்ளார்
மேலும் நாட்டு நிலவரம் குறித்து கட்சி சார்பில் இந்த குழு ஆலோசனை நடத்தி முடிவெடுக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் அதனை திசை திருப்ப திமுக முயற்சிப்பதாகவும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பீகாரைச் சேர்ந்த பிரசாந்த் கிஷோரின் அறிவுரைப்படி பீகாரிலிருந்து ஸ்டாலின் அறிக்கை வெளியிடுவதாகவும் அவர் விமர்சித்தார் கொரோனா பாதிப்பு குறித்த புள்ளி விவரங்களை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் அரசுக்கு இல்லை எனவும் தெரிவித்தார் கர்நாடக மாநிலம் மங்களூர் நகரில் கோடை கோடை வெயிலில் வீட்டு தனிப்படுத்தல் இருந்த இரண்டு வெளிநாட்டினர் மீது நேற்று தங்கள் அடுக்குமாடி கட்டிடத்தில் லிப்டில் துப்பியதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு ஆய்வு செய்த பின்னர் இரண்டு வெளிநாட்டினர் மற்றும் அவர்களது மூன்று அரை தோழர்களை தனிமைப்படுத்த அனுப்பி வைத்தனர் ஊரடங்கால் இந்தியாவில் எரிபொருள் விற்பனை வரலாறு கடந்த அளவுக்கு சரிந்துள்ளது ஊரடங்கால் வாகனங்களின் இயக்கம் தடைப்பட்டுள்ளதால் எரிபொருள் தேவை வெகுவாக குறைந்துள்ளது ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் பதினைந்து நாட்களில் ஐம்பது சதவீதம் அளவுக்கு எரிபொருள் தேவை குறைந்துள்ளது பெட்ரோல் விற்பனை அறுபத்தி நான்கு சதவீதமும் டீசல் விற்பனை அறுபத்தி ஒரு சதவீதமும் குறைந்துள்ளது எனினும் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் சமையல் எரிவாயு இருபத்தி ஒரு சதவீதம் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது ஒட்டுமொத்தமாக எரிபொருள்களின் விற்பனை பாதியாக குறைந்துவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ரிசர்வ் வங்கி பல்வேறு சலுகை அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ள நிலையில் இந்திய பங்குச் சந்தைகள் உயர்வை சந்தித்தன கொரோனா எதிரொலியால் தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வந்த இந்திய பங்குச் சந்தை நேற்று ஏற்றம் கண்டது மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு என் சென்சக்ஸ் சுமார் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் அதிகரித்து முப்பத்தி ஓராயிரத்து ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு புள்ளிகளில் நிலை பெற்றது தேசிய பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டு நிஃப்டி சுமார் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று புள்ளிகள் அதிகரித்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு புள்ளிகளில் நிலை கொண்டது இதனால் சில முன்னணி நிறுவனங்களின் பங்குகள் உயர்வை சந்தித்தன கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு எதிராக தரப்படும் முக்கியமான மருந்துகளின் இருப்பு குறித்து கண்காணித்து கணக்கெடுப்பை நடத்தும்படி மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு துறைக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது உலக நாடுகளில் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்த மத்திய மாநில அரசுகள் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றன இதற்காக மத்திய அரசு சார்பில் சீனாவிலிருந்து ஆறு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மருத்துவ உபகரணங்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன இதன் ஒரு பகுதியாக கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு எதிரான மருந்துகளின் இருப்பு குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்தி கண்காணிக்க வேண்டுமென மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறைக்கு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவின் முன்னாள் முதலமைச்சர் குமாரசாமி மகனுக்கும் முன்னாள் காங்கிரஸ் அமைச்சர் எம் கிருஷ்ணப்பாவின் பேத்தி ரேவதிக்கும் நேற்று திருமணம் நடைபெற்றது கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டு சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா குமாரசாமி மகன் திருமணம் எளிய முறையில் நடந்ததாகவும் பிரச்சினை பற்றி விவாதிக்க தேவையில்லை எனவும் அவரது குடும்பம் பெரிதாக இருந்தாலும் அவர் திருமணத்தை வரம்பில் வைத்திருந்தார் என்றும் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் கொரோனா பீதியால் முடங்கி வைக்கப்பட்டிருந்த விமான சேவை வருகின்ற மே நான்காம் தேதி முதல் தொடங்கப்படும் என ஏர் இண்டியா விமான நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது சீனாவின் உஹான் மாகாணத்தில் உருவான கொரோனா வைரஸ் உலக நாடுகளில் பரவி தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான மனித உயிர்களை காவு வாங்கி வருகிறது இந்தியாவில் கொரோனா பரவலை தடுக்க உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விமான சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் மே நான்காம் தேதி முதல் உள்நாட்டு விமான சேவைகள் தொடங்கப்படும் என்றும் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் சர்வதேச விமான சேவைகள் தொடங்கப்படும் எனவும் ஏர் இண்டியா விமான நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது மேலும் விமான பயணத்திற்கான டிக்கெட் முன்பதிவையும் அந்நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது பல்வேறு மாவட்டங்களில் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவாக பார்க்கலாம் புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதுகாப்பு பணியில் தகராறு ஏற்பட்டதில் ஊர்காவல் படை வீரரை தாக்கிய காவலர் கைது செய்யப்பட்டார் மூலக்குளம் பகுதியில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக விழுப்புரம் புதுச்சேரி சாலை மூடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு விடுமுறையில் இருந்த காவலர் அரவிந்த் ராஜுக்கும் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த ஊர்காவல் படை வீரர் அசோக் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதில் ஆத்திரமடைந்த அரவிந்த் ராஜ் ஊர்காவல் படை வீரர் அசோக்கை தாக்கினார் இதனையடுத்து அசோக் கொடுத்த புகாரின் பேரில் காவலர் அரவிந்த் ராஜ் கைது செய்யப்பட்டார் மதுரை அலங்காநல்லூர் அருகே பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் அருகே பண்ணையக்குடி வெள்ளையம்பட்டி ஊராட்சியில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 
கிராம பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது மதுரை ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி மற்றும் நட்சத்திர வழிகாட்டிகள் அறக்கட்டளை சார்பாக இந்த கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குழிக்கோடு பகுதியில் நூற்றி அறுபது லிட்டர் சாராய ஊரலை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் ஊரடங்கு உத்தரவை எடுத்து டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் கன்னியாகுமரியில் கள்ளச்சாராய உற்பத்தி இருபத்தை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் தலை தூக்கியுள்ளது நாள்தோறும் கள்ளச்சாராய உற்பத்தி செய்வோர் கைது செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் குழிக்கோடு பகுதியில் கள்ளச்சாராய காய்ச்சப்படுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது விரைந்து சென்ற போலீசார் சங்கரன் என்பவர் வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் சாராய ஊரலை அழித்தனர் இதேபோன்று புலியூர் குறிஞ்சி பகுதியில் பத்து லிட்டர் சாராய ஊரல் மற்றும் ஒரு லிட்டர் கள்ளச்சாராயத்தை அழித்தனர் இதில் தப்பியோடு இரண்டு பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திருச்சிக்கு வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்த மூன்றாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு பேர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக மாநகராட்சி பகுதியில் ஒன்பது இடங்களும் நகராட்சியில் ஒரு இடமும் பேரூராட்சி பகுதியில் மூன்று இடங்களும் ஊரக பகுதியில் ஏழு இடங்கள் என இருபது இடங்களில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் கொரோனா பரவலை தடுக்க போடப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவால் தமிழகத்தில் மூன்று லட்சம் புகைப்பட கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக சுப நிகழ்ச்சிகள் மாநாடு கூட்டங்கள் நடைபெறாததால் புகைப்பட கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரம் தற்பொழுது முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே தமிழக அரசு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கியதை போல புகைப்பட தொழிலாளர்களுக்கும் நிவாரணம் வழங்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு வீடியோ போட்டோகிராஃபர் சங்கத்தின் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதி சுற்றி தெரிந்த புள்ளிமான் முன்வேலியில் சிக்கி உயிரிழந்தது மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மீனாட்சிபுரம் பகுதியில் புள்ளிமான் ஒன்று சுற்றித் திரிவதாக அந்த பகுதி மக்கள் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து அந்த புள்ளிமானை வனத்துறையினர் பிடிக்க முயன்றனர் பொதுமக்களை கண்ட புள்ளிமான் மிரண்டு ஓடி அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த முள்வேலியில் சிக்கியது இதில் காயமடைந்த புள்ளிமான் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியில் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சி இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் ஆண்டிப்பட்டி பகுதியில் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுவதாக போலீசார் கிடைத்த ரகசிய தகவலை அடுத்து தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அணைக்கரைப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள கரும்பு தோட்டத்தில் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுவதற்காக ஒரு பீப்பா மற்றும் எழுபது லிட்டர் கள்ளச்சாராய ஊரல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சிய சின்ன முத்து குருசாமி ஆகிய இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் கள்ளச்சாராய ஊரலை கீழே கூட்டி அழித்தனர் மதுரை அலங்காநல்லூர் அருகே வாடிப்பட்டியில் ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்பது கொரோனா விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனங்களை அமைச்சர் ஆர் வி ஜெயக்குமார் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் அலங்காநல்லூர் பாலமேடு வாடிப்பட்டி சோழவந்தான் ஆகிய நான்கு பேரூராட்சி சார்பில் கூடுதலாக ஐம்பத்தி ஒன்பது வாகனங்கள் மற்றும் ஐம்பத்தி ஒன்பது கிருமிநாசினி தெளிக்கும் வாகனங்கள் இப்பகுதியில் துவக்கி வைக்கப்பட்டது முன்னதாக தெருவோர காய்கறி கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் கிருமிநாசினி மருந்து தெளித்து முகக்கவசம் வழங்கப்பட்டது சென்னை எண்ணூர் மணலி சாலையில் மருந்து பொருட்கள் ஏற்றி வந்த கண்டெய்னர் லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது சென்னை துறைமுகத்திலிருந்து மருந்து பொருட்களை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த கண்டெய்னர் லாரி மணலி சாலையில் திரும்பும் போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த விபத்தில் எந்தவித உயிர் சேதமும் ஏற்படவில்லை சாலையில் கவிழ்ந்துள்ள கண்டெய்னர் லாரியை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் போக்குவரத்து போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை தற்போது விரைவாக பார்க்கலாம் கொரோனா வைரஸ் பரவலின் தாக்கம் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளதால் அடுத்த வாரம் முதல் ஜெர்மன் நாட்டில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இது தொடர்பாக அந்நாட்டு சுகாதார அமைச்சகம் ஏப்ரல் இருபது முதல் சிறிய கடைகள் திறக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது மேலும் மே நான்காம் தேதி மாணவர்கள் பள்ளிக்கு திரும்புவதாக தெரிவித்துள்ள ஜெர்மன் அரசு மற்றபடி பொது நிகழ்வு மற்றும் இரண்டிற்கும் மேற்பட்டவர்கள் சாலையில் கூடுவது போன்ற பிற கட்டுப்பாடுகள் தொடர்ந்து இருக்கும் எனவும் கூறியுள்ளது பேக்வாலாரில் கொரோனா எதிரொலியாக குவிந்து கிடக்கும் சடலங்களை குளிரூட்டப்பட்ட இராட்சத கண்டெய்னர்களில் அந்நாட்டு அரசு சேமிக்க தொடங்கியுள்ளது பேக்வாலாரில் கொரோனா தொற்றால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் எண்ணிக்கை கட்டுக்கடங்காமல் போய்க் கொண்டிருக்கிறது தொற்று பரவலை கட்டுக்குள் கொண்டுவர அந்நாட்டு அரசு போராடி வரும் நிலையில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க போதிய மருத்துவ மற்றும் இடவசதி இல்லாத காரணத்தால் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது இது இப்படி இருக்க சடலங்கள் ஒருபுறம் குவிந்து வருவதால் அதனை சமாளிக்க முடியாமல் திண்டாடி வருகிறது ஈக்வடார் அரசு அதற்கு தீர்வை தேடிய ஈக்வடார் அரசு தற்போது ஏராளமான குளிரூட்டப்பட்ட இராட்சத கண்டெய்னர்களை 
கொரோனா சடலங்களை சேமிக்கும் உண்டியலாக மாற்றியுள்ளது பிரேசில் ரியோட்டி ஜெனிரோ நகரில் வீடுகளில் அடைக்கப்பட்டு கிடக்கும் மக்களை புதுகுளப்படுத்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பகுதியில் பெரிய திரைகள் அமைத்து திரைப்படங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா அச்சத்தால் மக்கள் வீடுகளில் அடைப்பட்டு கிடப்பதால் அவர்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது இந்த நிலையில் ரியோட்டி ஜெனிரோ நகரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பகுதியில் பெரிய திரைகள் அமைக்கப்பட்டு திரைப்படங்கள் திரையிடப்பட்டன இதனை மக்கள் அவரவர் வீட்டு பால்கனிகளில் இருந்தபடி நொறுக்கு திணிகளை சுவைத்துக் கொண்டு கண்டுகளித்தனர் வெள்ளிக்கிழமை இரவு என்றால் கொண்டாட்டங்களின் இரவு என்றே மாறிப்போன வெளிநாடுகளில் ஊரடங்கு என்பது சற்று கடினமான விஷயம்தான் ஆனால் எங்கள் கொண்டாட்டங்களை ஊரடங்கால் கூட தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்பதை உலகுக்கு எடுத்துக் கூறியுள்ளனர் பார்சிலோனா மக்கள் வண்ண வண்ண உடைகளை அணிந்துவாறு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் என தங்கள் பாணியில் அவரவர் வீடுகளின் பால்கனியில் இருந்து படியே பார்ட்டி செய்து வருகின்றனர் இப்படி களை கட்டிய நைட் பார்ட்டியில் சாலையில் சென்றவர்களும் சேர்ந்து கொண்டது மேலும் ஒரு சிறப்பு கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய்க்கு மத்தியில் மக்களிடையே ஒற்றுமை நம்பிக்கையை பரப்பும் முயற்சியில் ஒரு பகுதியாக சுவிட்சர்லாந்தின் ஆல்ப்ஸில் உள்ள மேட்டர்ஹான் மலையில் இந்திய மூவரணக் கொடி பறக்கவிடப்பட்டுள்ளது புகழ்பெற்ற சுவிட்சர்லாந்து லைட் ஆர்டிஸ்ட் ஜெர்ஜி ஹோல்ஸ் லைட்டர் பதினான்காயிரத்தி அறுநூற்றி தொன்னூறு அடி மலை உச்சியில் இந்திய கொடியை உளிரவிட்டு ஓவியம் வரைந்துள்ளார் ஏறக்குறை எட்நூறு மீட்டர் உயரமுள்ள இந்த திட்டத்தின் படங்களை இந்திய வெளியுறவு சேவை அதிகாரி குருளின் கவுர் ட்வீட் செய்துள்ளார் மேலும் இமயமலை முதல் ஆப்ஸ் மலை வரையிலான நட்புக்கு நன்றி எனவும் அவர் ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்வீடன் நாட்டு இளவரசி சோபியா கொரோனா நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவமனையில் தூய்மை பணியாளராக செயல்பட விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பிடியில் சிக்கி தவிக்கும் நாட்டை மீட்க தம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்ய விரும்புவதாக அவர் கூறியுள்ளார் இதற்காக மருத்துவமனையில் மூன்று நாட்கள் பயிற்சி பெற்றுள்ளதாகவும் இளவரசி சோபியா தெரிவித்தார் ஸ்வீடன் நாட்டில் கொரோனா வைரஸால் இதுவரை ஆயிரத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் அடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை அதிக அளவில் உயரும் என கூறப்படுகிறது அந்நாட்டில் கொரோனா பரவலை தடுக்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்த போதிலும் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மாஸ்கோவில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை வரும் வாரங்களில் உச்சத்தில் இருக்கும் என மருத்துவர்கள் கணித்துள்ளனர் இந்த தகவலால் அந்நாட்டு மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர் முன்னதாக அந்நகரில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் விதமாக மிகப்பெரிய மருத்துவமனையை மேயர் சோபியானின் திறந்து வைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உலக நிகழ்வுகளை உண்மை தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் வணக